van de gouden generatie van 1974 tot de helden van vandaag. Nederland is in de hele wereld bekend vanwege de geweldige voetballers die het land voortbracht. Ploegen vol met wereldsterren, spelers die een hele natie trots maakten. In deze serie blikt Netherlands Soccer terug op een aantal geweldige teams met ditmaal de helden van 98. Dat het in de jaren 90 goed ging met het Nederlands elftal is een ander statement. Ajax had tweemaal de Champions League finale gehaald en onze spelers presteerden goed in de buitenlandse top. Er was dus kwaliteit, maar desondanks presteerde het Nederlands elftal al jaren slecht. Het absolute dieptepunt was het toernooi vol onderlinge problemen in 1996. Maar twee jaar later maakte de selectie van Guus Hiddink enorm veel indruk voor het oog van de hele wereld. De doelman van het sterrenelftal was Edwin van der Sar. Het ijskonijn was een baken van rust in de achterhoede. Het was een keeper op wie de verdedigers konden vertrouwen. In Frankrijk liet hij de wereld zijn kwaliteiten zien en het bleek een voorbode op een prachtige oranje loopbaan. Van der Sar was een van de beste keepers die ons land ooit had en was jarenlang record international. En van der Sar met zijn eerste karwei. Het Nederlands elftal speelde op het WK van 1998 met een erg aanvallende rechtsback. Michael Reiziger was in het begin van zijn loopbaan namelijk buitenspeler en bracht als vleugelverdediger veel aanvallende impulsen. Hiddink mocht zich in zijn handen knijpen met een rechtsachter als Reiziger, want hij behoorde op zijn positie tot de wereldtop. Niet vaak past een bijnaam zo goed bij iemand als de bijnaam Dutch Destroyer bij Jaap Stam. De verdediger boezemde vijandelijke spitsen al vooraf angst in met zijn indrukwekkende verschijning en bestreed ze vervolgens op vernietigende wijze binnen de lijnen. Stam was een zekerheidje in de oranje machine en een van de beste verdedigers van dat moment. De onbetwiste aanvoerder van Nederland was Frank de Boer. Hij vormde samen met Stam een koningskoppel in het hartje van de defensie. Zijn rush waarbij hij Ronaldo inhaalde tegen Brazilië was indrukwekkend en zijn defensieve kwaliteiten werden wereldwijd geprezen. Het was voor de kenners dan ook geen verrassing dat hij jarenlang international bleef en tot 112 in de lands kwam. Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. De Achilleshiel van het Nederlands elftal in de halve finale tegen Brazilië was de linksback positie. De vaste linksback Arthur Numan was geschorst, stent in Winston Bogarde geblesseerd uitgevallen en daarom stond middenvelder Philip Cocu noodgedwongen in de verdediging. Het gemis van Numan deed zich uiteindelijk voelen. De nuchtere Noord-Hollander was betrouwbaar en had het hele WK uitstekend verdedigd. Van banneling tot held. Edgar Davids liet zien hoe snel het kan gaan. In 96 werd hij weggestuurd nadat hij Hiddink in de pers grof had beledigd. De middenvelder werd vervolgens uitgekotst door vrijwel alle Nederlandse voetballiefhebbers. Maar hij maakte het goed met de bondscoach en twee jaar later was hij één van de toppers van het succesvolle Oranje. Hij heerste op het middenveld en pakte in de kwartfinale op prachtige wijze revanche. Davids! Davids! Ja! Gescoord voor het Nederlands elftal. Dit is zijn eerste oranje goal en hij verdient hem. De concurrentie op het middenveld was moordend bij het Nederlands elftal. Topspelers Clarence Seedorf, Wim Jonk en Aaron Winter streden om een plekje naast Davids. Jonk won de strijd en zorgde ervoor dat zijn basisplaats geen moment in gevaar kwam. De controleur strooide met mooie paasjes, was belangrijk in de opbouw en deed regelmatig van zich spreken met zijn keiharde schoten. De kans, de eerste kans van de wedstrijd, de paal! De meeste voetballiefhebbers zullen Philip Cocu nou niet meteen omschrijven als een speler die vaak in de spotlight staat. De middenvelder was een nuttige kracht op het middenveld bij Oranje en later in de Europese top, maar was geen voetballer die je vaak terugzag in de samenvatting. In 1998 was alles echter anders. Cocu maakte in een aanvallende rol indruk en scoorde twee keer. Cocu schiet hem met links. Ja! Door het hart. 
Moetjes aanvallen. Doordat Hiddink in 1998 koos voor een systeem zonder buitenspelers, moest de Boudewijn Zenden en Mark Overmars genoegen nemen met een plaats op de bank. Daardoor was er ruimte voor Ronald de Boer op een positie tussen middenveld en aanval. Die plek zat de Ajaxiet als een jas. Met zijn enorme loopvermogen was hij regelmatig in het vijandelijke strafschopgebied te vinden en was hij ook verdedigend van waarde. Nu dan maar, nu schieten voor vijf. Daar is vijf. Zo flirt hij toch s'avond nog op naar Rolte Boer. In 1998 werd Dennis Bergkamp door zijn geweldige prestaties bij Arsenal gezien als een van de beste spelers van de wereld. Het was daarom extra frustrerend voor Hiddink dat zijn sterspeler de voorbereiding en het openingsduel van het WK moest missen. Met de terugkeer van Bergkamp keerde er enorm veel creativiteit, lef en klasse terug bij Oranje. In het duel met Zuid-Korea maakte hij veel indruk en tegen Argentinië zorgde hij in de blessuretijd voor een voetbalwonder. Dat ligt het Nederlands voetbal wel. Denk eens aan die wedstrijd Oost-Duitsland. Lang geleden. Bergkamp! Bergkamp! 2-1! Naar de halve finale! Dat kan niet meer fout! Het wereldkampioenschap begon dramatisch voor de jonge Patrick Kluivert. Nadat Lorenzo Stalens hem in het openingsduel een moordenaar en verkrachter had genoemd, sloegen de stoppen door bij de jonge spits. Hij gaf de Belg een keiharde beuk en moest het veld met rood verlaten. Na twee duels schorsing keerde Kluiver terug in de ploeg en bewees hij alsnog zijn waarde met enkele belangrijke treffers. Oh, een hele goede aanval, Kluiver 1-0! Schitterende aanval! Hoewel Frankrijk uiteindelijk wereldkampioen werd, waren de complimenten voor Oranje. Het superteam had de voetballiefhebber laten watertanden en nieuwe wereldsterren dienden zich aan. Na een dramatisch EK in 1996 was Nederland verdeeld geraakt, maar twee jaar later hadden Hiddink en zijn spelers het Oranje legioen voor zich teruggewonnen. Die moet het doen of Kluivert ja! Patrick Kluivert scoort! Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp. Die neemt de bal feilloos aan. En hij schiet de bal erin. Davids. Davids. Ja!